Jest rok 1308. Wojska Brandenburgi wkraczają na tereny Pomorza, zagrażając bezpośrednio Gdańskowi. Sędzia pomorski Bogusza prosi o pomoc Władysława Okietka, ale ten zajęty w Małopolsce nie przybywa. Za zgodą księcia Bogusza prosi Krzyżaków o pomoc. Wojska zakonu wypierają Brandenburczyków i zajmują Gdańsk. Krzyżacy zaczęli się obawiać, że zostaną przez księcia po prostu oszukani i nie dostaną zapłaty za pomoc. Pojmali Boguszę i wymusili na polskiej załodze oddanie im grodu. Część rycerzy pomorskich stawia opór, doszło więc do walk. Ostatecznie Polacy zostali zmuszeni do opuszczenia Gdańska. Krzyżacy przystąpili do zdobywania miasta. W listopadzie doszło do grabieży miasta i rzezi, w której zginęło wielu mieszczan oraz polskich rycerzy, łącznie ponad tysiąc osób. Krzyżacy w 1309 roku opanowali całe Pomorze Gdańskie. Sąd papieski w latach 1320-1321 uznał skargę polską na Krzyżaków, nakazując zwrot zagarniętych ziem. Jednak zakon nie wypełnił tych postanowień. W roku 1329 wybucha wojna z Krzyżakami, którzy sprzymierzyli się z królem czeskim Janem Luksemburczykiem, roszczącym sobie prawa do tronu polskiego, jako spadkobierca przemyślidów. Atak z północy i południa ma doprowadzić do powrotu Czechów na polski tron. Zakon miał zaś otrzymać nowe ziemie. Rok 1331. Zakon i Czesi wkraczają na tereny Polski. Krzyżacy 21 września mają spotkać się pod Kaliszem z Czechami i następnie uderzyć na Wielkopolskę i Kujawy. W związku ze spóźnieniem Czechów krzyżacy postanowili samodzielnie uderzyć na Kujawy. 26 września wojska zakonne zdobyły Radziejów i przed świtem, zwinąwszy obóz, rozpoczęli marsz w kierunku Brześcia Kujawskiego, ojcowizny Łokietka. Zakon dzieli siedmiotysięczną armię na dwie części. Główne siły ruszają przodem. Łokietek postępuje za krzyżakami. Atakuje tylną straż z taborami. Kilkugodzinne starcie przeradza się w pogrom wojsk zakonnych. Zalarmowane główne siły zakonne rozpoczynają odwrót, idąc od sieczą w stronę Radziejowa. Rycerstwo polskie rusza w stronę Brześcia Kujawskiego. 
Wojska koło południa spotykają się pod wsią Płowce. Bitwa wzmaga się na nowo, lecz przybywają coraz liczniejsze wojska zakonne. Powodują odwrót zmęczonych chorągwi polskich. Krzyżacy ścigają Polaków aż do przedpola Radziejowa, gdzie kilka godzin wcześniej stoczono bój. Według historyków odwrót rycerstwa polskiego musiał być gwałtowny i opłacony dużymi stratami. Ale i tak uznaje się, że bitwa była nierozstrzygnięta. Komtur hełmiński Otto von Lutenberg, pomimo otwarcia ataku wojsk polskich podjął decyzję o przerwaniu marszu na Brześć Kujawski i pod osłoną ciemności natychmiastowego odwrotu do Torunia. Decyzja o wycofaniu się wojsk krzyżackich oznaczała zarazem przerwanie całej kampanii na ziemi polskiej, w związku z czym można tę bitwę uznać za sukces strategiczny. Krzyżacy ponoszą duże straty, ginie 56 rycerzy zakonnych, wielu dostaje się do polskiej niewoli. Na polu bitwy zostaje ponad 4 tysiące poległych, w tym większość ludzi zakonów. 